мама дуже любила поезію. Вже в той час, перед Першою світовою війною, дідуш-священник купив грамофон і привозив додому зі Львова і з Тернополя всі плити з піснями, з віршами, записані українськими виконавцями. Таким чином маленька дівчинка прослуховувала цілий час ті плити на грамофоні і вивчила на пам'ять як дуже багато віршів, так і дуже багато пісень. Приїхав до Львова в 28 році Олександр Олесь. І попросили маму, щоб вона прочитала якийсь вірш довгий і патріотичний. Вона довго шукала в Олесових творах, знаходила вірші коротенькі, гарні вірші коротенькі, і зробила, щоб той вірш вийшов довгим, зробила йому монтаж з кількох віршів. Коли вона виступила з тими декламаціями, він підбіг на сцену і обняв її, поцілував і сказав, невже то я написав? Мама сказала, як ви могли подумати, що в такий прекрасний день для нас всіх я би могла читати чужі Вірші. І він подарував її фотографію і написав «Найкращі рецитаторці України». В 1932 році мама вийшла замуж за батька. Батько, як закінчив в Гданську політехніку, Написав всюди заяви, він був механік-електрик, де би можна влаштуватися на роботу. І прийшла відповідь з Варшави. Прийшла відповідь з Варшави, з, вагон, з заводу вагонів і локомобілів чи паротягів, фірми «Лільпоп» і вислали татові карточку. Вислали татові карточку в село Лозівка, бо він е, тоді був е, своєї мами. В село Лозівка, що е, якщо ми, фірма заплатить вам за білет, е, за поїзд третього класу, прошу приїхати до адміністрації, і ми будемо з вами розмовляти, чи ви нам підійдете, чи ні. Тато взяв той білет в поїзді третього класу, поїхав до Варшави. Розмова була надзвичайно коротка. Директор фірми запитав його, чи він знає німецьку мову. А він каже, я дуже добре знаю, бо в Данцігу, в Гданську всі виклади велися на німецькій мові. Бардзо добре, бардзо добре, ви нам підходите. І на тому розмова закінчилася, і тата взяли на роботу, і вони, вони дуже гарно до тата ставилися, тато гарно працював. І коли стала криза в 29-му році, то е, фірма Лільпо звільняла людей не за національним признаком, не за расовим признаком, а за потрібністю фірмі, за знаннями. Таким чином е, е, криза оминула е, нашу родину, як українську родину, бо ніхто батька не звільняв. Отакі були відносини. Відносини були коректні, в Варшаві і інтелігентні.